Bueno, seguimos con nuestra cobertura en equipo y allí se encuentra Zoe Navarro con más detalles. Zoe, buenas noches. ¿Qué pudiste investigar, sobre todo con los vecinos? Buenas tardes, Abel. Precisamente hasta el momento no solamente los vecinos han sido afectados, sino todos estos empleados que ven aquí a mis espaldas, que son los que pudieron salir sin ningún problema de este voraz incendio. Nos comentan que en las comunidades aledañas se cree muy posiblemente que serán evacuadas, ya que estos, eh, este humo está siendo bastante tóxico para ellos. Y hay muchos niños en esta área. Precisamente hay una escuela también que se encuentra acá. Pero tenemos con nosotros al mayordomo de la, de la procesadora de alimentos, Marco Gómez, que nos va a comentar acerca de la situación que enfrentarían los, los empleados, precisamente. Sí, pues mi nombre es Marcos Gómez, soy el gerente de seguridad por la agencia que ubica a los empleados aquí. Tenemos más de 200 empleados. Ah, hoy tuve una junta con ellos, les expliqué que mañana a presentarse a la agencia para poder darle trabajo, para que sigan trabajando en otros lados que no nomás aquí hay trabajo, para que Afortun no se preparan. Afortunadamente sabemos que ninguno de ellos salió herido, pero muchos se preocupan precisamente por, por eso, por si iban o, o no a tener un trabajo. Sí, eso fue, por eso fue mi intención de venir aquí para hablar con ellos y explicarles que esta no es la única trabajo que tenemos. Tenemos varias agencias, varias bodegas. En, en incluso apenas agarramos una, una compañía muy grande que llevamos a tener la mayoría de ellos van a poder a seguir trabajando con nosotros. Más o menos cuántos son los que hoy salieron ilesos de este incendio? En este, en este ahorita en la noche trabajan con más de 200 personas, pero por lo total del primer y segundo turno vamos casi como 400 personas. Perfecto. ¿Alguna medida que se les haya dado alguna otra instrucción a estos empleados? Sí, no, la instrucción para ellos, se les dije yo que vayan a la, a la oficina mañana, hablamos de 8 a 5, está ubicada aquí en Slauson, la compañía se llama Liberty Staffing. Ellos saben que vayan ahí mañana, lo ponemos en la lista y los primeros que van a, a ponerse en la lista son los primeros que vamos, van a ir a trabajar. Perfecto, muchísimas okay. gracias. Ok, muchas gracias. Este es el informe que tenemos hasta el momento, sabemos que hay muchas personas que también han estado curiosas en este este lugar acerca de lo que pasó, pero como les comentaba, gracias a Dios nadie salió herido, pero sí hay muchas personas que están preocupadas ya que el intenso humo se sigue sintiendo hasta estas horas. Bueno, y sobre todo que fue la pronta evacuación la que también fue determinante para que no hubiesen heridos, pero bueno, también sobre, se sabe que la escuela cercana a Jefferson por la cercanía a la planta corre peligro, ¿estará abierta el día de mañana? Pues hasta el momento no se sabe porque precisamente los eh, empleados que fueron evacuados están en, en el refugio de la escuela que se encuentra precisamente a mis espaldas y hasta el momento no se sabe, pero posiblemente estarán canceladas las clases hasta nuevo aviso. Este es todo mi reporte desde el sur de Los Ángeles. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Ove.